இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் முதல்ல வந்து வாழ்த்துக்களையும் ஒரு அற்புதமான நீங்கள் வளர்ந்தாலும் மிகப்பெரிய தொழில் பண்ணியிருந்தாலும் வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ சக்ஸஸ் அடைஞ்சிருந்தாலும் எவ்வளவோ நீங்கள் வந்து கற்றுருந்தாலும் உங்களுக்கு முதல் முதல்ல வந்தவங்கள நான் வந்து நான் இந்த மி மிஷனுக்குள்ளே முதல் முதல் வந்தப்போ எப்படி குழந்த மாதிரி வந்தனோ அந்த மாதிரி ஒரு ஹிட்ஸ் மாதிரி தான் நான் பார்க்குறேன் இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் மிக அற்புதமான ஒரு ஸ்கூலுக்குள்ளே நீங்கள் வந்திருக்கீங்க அது மட்டும் நீங்கள் வந்து உறுதியாக இங்கே ஒரு இருபத்தோரு வருஷமாக மெட்டசம் பண்ணுற ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக அந்த உறுதியை மட்டும் கொடுத்துட்டு நான் என்னுடைய உரையை தொடங்கலாம்னு இருக்கேன் வேலன்ஸுன்னு ஒரு வார்த்தை அதை தான் டாப்பிக்காக வந்து நம்மளுடைய குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பிஸ்னஸ்லேயும் அது வந்து இதில் பயன்பட போகுது இந்த மெட்டேஷனுங்கிறத பற்றி பேச சொன்னாங்க நாங்கள் வந்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது ஒரு ஏ ஃபோர் சீட்டு இந்த மாதிரி சீட்டில் தான் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவோம் அது எப்படி எழுதுவோம்னா இப்போ ரெண்டாக மடித்து இந்த லெஃப்ட் சைடில் ஃபுல்லாக அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுவோம் ரைட் சைடில் டயலாக் எழுதுவோம் ஒரு சில படங்களில் ரைட் சைடில் டயலாக் நிறைய இருக்கும் லெஃப்ட் சைடில் கம்மியாக டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆகாது டைலாகாக பேசிகிட்டு இருப்பாங்க விசுவலாக பெருசாக ஒன்றும் அந்த படத்தில் எஃபெக்ட் நம்மளுக்கு ஃபீல் வராது ஒரு சில படங்களில் விசுவலாகவும் இருக்கும் டைலாகும் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு பேலன்ஸ் ஆகி ஒரு சில படங்கள் இருக்கும் அந்த படம் நம்மளை பெருசாக என்கேஜ் பண்ணும் அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து எவ்வளவோ வந்து நம்ம தொழில் பண்ணலாம் வெற்றி அடையலாம் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய உயரத்தை தொடலாம் இப்போது நான் இங்கே முத முத வந்தப்போ நைன்டி நைன் இருபத்தோரு வருஷம் ஆச்சு வந்து ஜாயின் பண்ணி என்ன வந்து நீங்கள் யார் மூலமாக கேட்டு வந்தீங்களோ இந்த வார்த்தை உங்கள் காதலில் யார் சொன்னாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து வெப்சைட் மூலமாக சோசியல் மீடியா மூலமாக நிறைய வந்து கனெக்ட் ஆகி நிறைய இதை பற்றி பேசுகிறோம் ஆனால் ஒரு இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் யாரும் எங்கேயும் இதை பற்றி வந்து என்னென்னா எங்கேயும் நீங்கள் பார்க்க முடியாது ஹார்ட்ஃபுல்னஸ்ங்கிற வார்த்தையோ இல்லாட்டினா ராமச்சந்திரன் மிஷனை பற்றியோ நிறைய நீங்கள் வந்து வெப்சைட்டில் போய் எல்லாம் பார்க்க முடியாது அப்போ எப்படி இது வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு அப்போவே வந்து நூற்றி எட்டு கண்ட்ரீஸ் வரைக்கும் நிறைய ரிசெப்டர்ஸ் நிறைய ட்ரெயின் அபியாசிஸ் எல்லாமே வந்தாங்கன்னா இந்த பேட்ச் போட்டிருந்தா எங்களுடைய ஐடி கார்டு போட்டிருந்தா இவங்க அபியாசியும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆனால் முறையாக மெட்டிசம் பண்ணுற ஒருத்தருக்கு பழைய நண்பன் யாராவது வந்து பார்த்தான்னு சொன்னால் கண்டினியூவாக ஒரு மூணு மாதம் ஒரு அஞ்சு மாதம் ஒரு ஒரு வருஷம் கண்டினியூவாக ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஒருத்தனை ஒரு பழைய நண்பர்களோ இல்லை வேறு உறவினர்களோ வந்து பார்க்குறப்போ ஏதோ உங்ககிட்ட ஒரு சேஞ்சஸ் தெரியுது அது என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்க நிச்சயமாக கேட்பாங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா நான் முத முத எங்கள் வீட்டில் ஜாயின் பண்ணேன் என்னை வந்து நான் எவ்வளவு கோவம் என்கிட்ட இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் நான் வந்து முரட்டுத்தனமாக விட்டேன் எல்லாத்தையும் சேர்ந்த புதுசில் வந்து என்னென்னா எதையுமே நான் வந்து கம்பல் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம சிஸ்டத்தில் என்னென்னா நீங்கள் உங்ககிட்ட இருக்க எல்லா பேடோ குட்டோ அது வந்து உலகத்தில் வந்து மதிப்பிடுறது வேறையாக இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம்னா ஒரு சில குட் பேடுன்னு சொல்லி இருக்கிற ஒரு சில பழக்க வழக்கங்களை வந்து நான் எப்படி விட்டேன்னு சொன்னால் இவங்க யாரும் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து சொல்ல மாட்டாங்க இது இது உங்கள்கிட்ட வந்து வெளியில் போகணும்னு சொல்லி இந்த சின்ன கோடு பக்கத்தில் பெரிய கோடு போகிற மாதிரி இது தானாக போயிடும் எனக்கு அப்படி தான் போச்சு நான் வந்து சென்னைக்கு வந்தப்போ கேட்குறதுக்கெலாம் ஆள் இல்லை நான் வந்து ஃபுல்லாக வந்து சினிமாவுக்கான்னு வந்தாச்சு அது ரெண்டு எக்ஸிம் பாருங்கள் இந்த ஆன்மீகத்துக்கும் சினிமாவுக்கும் அவ்வளவு ரெண்டு ரெண்டு எக்ஸிம் எங்கள் ஃபீல்டில் வந்து எங்கள் ஃபீல்டில் இல்லை எல்லா ஃபீல்ட்லேயும் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஈஸி எங்கள் இதில் வந்து கூடுதலாக ஒரு சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்றே ஒரு பார்ட்டி என்ன வேணுமோ அவ்வளோ சந்தோஷம் கொஞ்சம் ஈஸியாக எல்லாமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இடம் நான் வந்து கேட்குறது ஆள் இல்லைங்கிறப்போ நான் வந்து சினிமான்னு வந்ததுக்கு பிறகு அந்த லட்சியம் எல்லாமே மனசில் இருந்தாலுமே எனக்கு வந்து எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே வந்து வந்து சேர்ந்துக்குச்சு அது நண்பர்கள் மூலமாகவோ எனக்கு உள்ளே இருந்த ஒரு ஆசை மூலமாகவோ அதெல்லாம் வந்துச்சு ஆனால் நான் மெட்டிசன் ஜாயின் பண்ண உடனே நான் எப்படி விட்டேன்னு சொன்னால் ரொம்ப போர்ஸ்டாக விட்டுருந்தேன் நான் எல்லாத்தையும் தூக்கி போடணுண்டா எதுவுமே பண்ணக்கூடாது சொல்லி ஆனால் என்னை வந்து ஒரு சேடம் மாதிரி அது வந்து என்னென்னா துரத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு வெளி உலகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நான் விட்டுட்டேன் எங்கள் நண்பர்களை பொறுத்த வரைக்கும் கூட இருந்தவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஏ தம்படி பார்ற பஸ்ஸு இப்போ ஸ்மெட்டஸ் ஜாயின் பண்ணால் அடிக்கிறது
ஒரு மெதுவாக அவன் எட்டி பார்ப்பான் எனக்கே தெரியாமல் லைட்டாக இப்போது எங்கேயாவது டிஸ்கஷன் போகிறப்போ நான் மட்டும் தனித்து போய் எழுத வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா அப்போ யாருமே இல்லையே இப்போ லேசாக ஒரே ஒரு தம்மோண்டி போட்டால் என்ன அப்படின் சொல்லி மூடு சொல்லும் அதுக்கப்புறம் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு கிளீனிங் பண்ணி ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணி அதை அவாய்ட் பண்ணலாமா ட்ரை பண்ணுவேன் இருந்தாலுமே அது அந்த மிருகம் உள்ளேருந்து எட்டி பார்க்கும் லேசாக ஏன்னா பல வருஷமாக அந்த பழக்கம் இருக்குது அதனால் நான் போனவுடனே கூட ரூம் கேட்குறவங்க ஸ்மோக்கிங் ஜோனா இல்லை வேற யாரும் கேட்பாங்க நம்ம ஆட்களுக்கு புக் பண்ணும்போது டேரக்டர் தான் தம் அடிக்க மாட்டார் அவர் வந்து ஸ்மோக்கிங் ஜோன் வேணாம் அவர் வந்து கரெக்டான ரூம் போட்டு கொடுங்க கொடுத்துருப்பாங்க நான் வந்து உள்ளே இங்கே தனியாக தானே இருக்கோம் சும்மா விட்டு பார்த்துடலாம் ஒரு தம்மு போட்டுலாம் சொல்லிட்டு ஸ்மோக்கிங் ஜோன் இல்லை சார் உங்களை ஆல்ரெடி புக் பண்ணியிருக்காங்களே ஆ குட் கொடுங்க சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தாக்க பிடிச்சிருவேன் இதெல்லாம் சேர்ந்த பூசில் அதுக்கப்புறம் அது வந்து உள்ள லேசாக மறுபடியும் மினு மினுக்கும் லேசாக அந்த ஆசை சார்னு மெதுவாக போய் டிஸ்கஷன் இருந்து வெளியில் போயிட்டு எங்கேயோ தள்ளி பீச் பக்கத்தில் ஒரு சிகரெட்டை வாங்கி அப்படியே தம் அப்படி ஒன்று போட்டுட்டு அப்படியே மறுபடியும் வர்றது யாருமே பார்க்கல நம்மளை தெரியறதுக்கு யாரும் கிடையாது இது ஒரு ஸ்டேஜ் ஒரு டயத்துக்கு பிறகு நானும் இச்சப்போ தான் விட்டுருக்கேன் விட்ட புதுசில் ஃப்ளைட்டில் போகிறப்போ என்ன நடக்குன்னு சொன்னால் இப்போ தான் யாருமே கேட்குறதுக்கு இல்லையே நம்ம தான் பசங்க நம்ம பசங்க யாருமே கூட இல்லையே விட்டுருக்கேன் ஆனால் வந்து என்னென்னா அது மனசோடு இன்னும் விடலை இப்போது கேட்பாங்க என்ன வேணும் வெஜ் நான்வெஜ் அது சொல்லிட்டு ஒரு தடவை கேட்டு வரும்போது நான் வந்து அப்போ லேசாக ஒரு மட்டன் பிரியாணி போட்டுலாமே சரி மூடில் ஏன்னா ஃபோர்ஸாக விட்ட டைம் அது மெட்டஸ் ஜாயின் பண்ண புதுசில் அது உடனே நம்மளை விட்டுது போகாது அது ரொம்ப நாள் நமக்குள்ளே இருந்ததுனால நான் வந்து மெதுவாக கேட்பேன் ஒரு மட்டன் பிரியாணி சார் உங்களுக்கு வெஜ்ஜு ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க சார் ஆல்ரெடி புக் கம்பெனியில் ஓகே கொடுங்க சொல்லி வாங்கிட்டு பக்கத்தில் உட்காந்தா சிக்கனோ மட்டனோ சாப்பிட்ற ஆள் பக்கத்தில் அதோடையே பார்த்துட்டு நான் சாப்பிட்டுட்டு இருப்பேன் அது ஒரு டெம்டேஷன் இருக்கும் இதை பற்றி நான் நிறைய தான் சொல்லியிருக்கேன் மெயினாக என்னை டெம்ப் பண்ண விஷயம் என்னென்னா கருவாடு எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அம்மா செய்வாங்க இந்த வாசம் எனக்கு அப்பா அடிக்கும் ஆனால் அப்போலாம் அப்போ உங்கள் மெட்டஸ் ஜாயின் பண்ணல அம்மா வேறு யாரும் ஒரு டயத்துக்கு பிறகு உண்மையாக அது வெளியில் போச்சு மற்றவங்களுக்காக விட்ட மாதிரி நடித்தது ஒரு ஏரியா மெட்டஸை பண்ண 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 ஒரு டயத்துக்கு பிறகு என்னென்னலாம் நமக்குள்ளே இருந்துச்சோ அதெல்லாம் ஒரு டயத்தில் உண்மையாக வெளியில் போச்சு அந்த டெம்டேஷன் எனக்கு இல்லாத ஒரு காலகட்டம் உண்மையாக வந்துச்சு இது வந்து காந்தி எழுதுகிற சத்திய சோதனை மாதிரி நான் நிஜமாக நமக்குள்ளே பரிசிரமை பண்ணி நம்மளே வந்து ஒரு சொல்கிற விஷயம் இது ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட இருக்கிற இது வந்து வெளிப்படையாக இருக்கிற சின்ன சின்ன சிகரெட்டு தண்ணி இந்த மாதிரி உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் அதை விட மீறின மிகப்பெரிய விஷயங்கள் உள்ளே இருக்குது அது வெளியில் வர்றது தான் மிகப்பெரிய விஷயம் நமக்குள்ளே நிகழ்கிற மாசு தாஜி இப்போ சொன்னாங்க இல்லையா நீங்கள் கொடுக்குற பீஸ் என்னென்னு சொன்னால் இது வந்து எல்லாமே ஃப்ரீ தான் நான் ஜாயின் பண்ண புதுசில் வந்து என்னென்னா மதியம் சாப்பாடு எல்லாமே அப்படி கிடைக்கும் நம்ம வந்து எதுவுமே எங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்லை இப்படி ஒரு இடமா எப்படி எப்படியெல்லாம் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னா ஆச்சரியம் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ நான் அஸ்டண்டாக இருந்தப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன ஒரு நண்பர் கூப்பிட்டு வந்து பாலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அசிடேட்டர் இருந்தவர் தான் இங்கே கூப்பிட்டு வந்தார் அன்றைக்கி நான் ஜாயின் பண்ண அன்னையிலேருந்து நான் திரும்பி பார்க்கவே இல்லை எனக்கு அப்படியே குடி குதிரை கடிவாளம் கட்டின மாதிரி அப்படியே அப்படியே எடுத்துக்கிட்டேன் எப்படி சார் நீங்கள் தொடர்ந்து மெட்டிசம் பண்ணுறீங்கன்னா நம்ம கேட்பாங்க இவங்களுக்கு எப்படி நேரம் இருக்குதுன்னு சொல்லி எப்படி நேரம் இருக்குது நான் சிட்டிங் எடுக்கிறதுக்காக போவேன் ராஜகோபால் சார் சிட்டிங் எடுக்க வந்துடுவேன் இந்த ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு வந்து கேரளாவோ ஆந்திராவோ எந்த ஊரில் எங்கே போனாலுமே அங்கே போய் பிரசப்டர் போயிட்டு ஒரு சிட்டிங் எடுத்துருவேன் அதுவும் எடுக்கணும் ஏன்னா நம்மளுடைய சிஸ்டத்தில் எல்லாம் பிரசர் சார் வந்து இங்கிலீஷில் சொன்னது தான் நான் தமிழில் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆல்ரெடி அவங்க எல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க இந்த கிளீனிங் சொன்னாங்க பெர்ணாகதி சொன்னாங்க அதே மாதிரி வந்து இண்டிவிஜுவல் சிட்டிங்னு இருக்குது அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல்லாமே அது ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு நாள் எப்படி சார் டயம் இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டால் இப்போ செல்ஃபோனை வந்து நம்ம பேட்ரி வீக் ஆகிடுச்சி சார்ஜ் போகிறோன்னு சொன்னால் அது ஒன் ஹவர் ரெண்டு மணி நேரம் போட்டு வச்சா நாள் முழுக்க நம்மளுக்கு அது வந்து பேச முடியுதுங்கிற மாதிரி அது ஒன் ஹவர் மெடிசன் பண்ணும்போது அது ஒரு ஏர்லி மார்னிங் நல்ல ஒரு மூடில் மனசோட நம்ம சிசத்தில் சொன்ன பிரகாரம் மெடிசன் பண்ணும்போது அது நடக்கும் என்ன நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து மெடிடேஷனான்னு கேள்விப்பட்ட
அவர் சினிமாவுக்கு வந்து பாட்டு எழுத வரல அம்மி குத்துறதுக்கு சிப்பி தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து வராமல் விட்டுட்டார் உண்மையிலே அவர் கவிதைகளில் பெரிய மாஸ்டர் அவர் சந்திக்கும்போது சொன்னார் சிந்திக்காமல் வருவதுதான் கவிதைன்னு சொன்னார் அப்போ டப்புன்னு அந்த வார்த்தை எனக்கு வந்து புதுசாக தெரிஞ்சது என்ன சிந்திச்சு தானே எழுதணும் இவர் என்ன இப்படி ஒரு வார்த்தை ரிவர்ஸாக சொல்கிறாரு ரிவர்ஸ் தான் எனக்கு தோணின நல்ல கவிதைகள் எல்லாமே சிந்திக்காமல் தானாக வந்தது எனக்கு எங்கேயோ டிஸ்கஷன் போகிறப்போ கதை பேசுறதுக்காக போய் உட்காந்தப்போ சடனாக ஒரு தாட்டு வரும் ஒரு கவிதை வரும் மூணு ஒரு கவிதை ஹைக்கு கவிதை வரும் அது எங்கேருந்து வந்துச்சு எப்படி வந்துச்சுன்னே தெரியாது குழந்தைகள் விளையாடும் மரத்தடியில் பழத்தை நழுவ விடுகிறது அணில் இப்படி ஒரு கவிதை தானாக வருது தற்கொலை செய்து கொள்ள மனமில்லை கிணற்றில் நிலவை பார்த்த பிறகு ஆசையாய் வாங்கினேன் புத்தர் சிலை புத்தர் ஆசையை வேணான்னு சொன்னார் அந்த சிலையை நான் ஆசையாக வாங்கினேன் ஒரு வரி தான் ஆனால் தானாக தான் வந்துச்சு நான் வந்து இது வந்து யோசிச்செல்லாம் எழுதலை நல்ல க்ரியேஷன் எல்லாமே என்னுடைய படம் ஏதாவது ஒரு படம் ஆனந்தமோ ரன்னோ பையாவோ ஏதோ உங்களுக்கு பிடிச்ச படம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை நான் கஷ்டப்படாமல் எடுத்த படம் என்றைக்கெல்லாம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு ஒரு வேலை செய்கிறோமோ அன்னைக்கு அது நல்லாவே வராது ஜனங்களும் கஷ்டப்படுவாங்க படம் பார்க்க முடியாமல் நம்ம அதே தான் நம்மளுடைய மெடிடேஷன் நீங்கள் உட்காருங்க ஜென்ட்லாக அந்த தாட்ஸ் வந்துச்சுன்னா அதை வந்து அவாய்ட் பண்ண ஜென்ட்லாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படி உட்காரும்போது ஒரு கணம் நீங்களே அது ஒரு மெட்டஸ் பண்ணி 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 ப்ராக்டிஸில் ஒரு கணம் நம்மளுக்கே தெரியாமல் அது உள்ளே போயிருப்போம் அது தூக்கமாக மெட்டேஷனாங்கிற டவுட்டு கூட வரும் நம்ம தூங்கிட்டோமோ அப்படி கூட நினப்போம் தூக்கத்துக்கும் அதுக்கும் ஒரு நியூல் வித்தியாசம் இருக்கும் அந்த தாட்டு இல்லாமல் இருக்கிற ஏன்னா ஒரு சவுண்ட் ட்ராக்கும் பிக்சர் ட்ராக்கும் உள்ளே ஓடிகிட்டே இருக்கும் ஒருத்தன் பேசிகிட்டே இருப்பான் ஏதோ ஒன்று என்ன சொல்கிறான் எதுக்கு இவ்வளோ தூரத்துக்கு உள்ளே ஓடிட்டு இருக்கேன்னா பல ஜென்மம் நம்பிக்கை இருந்தால் ஜென்மத்து மேலே இல்லை இந்த வாழ்க்கையிலேயே எங்கேயோ டிராஃபிக்கில் எவனோ கற்றுன ஒரு சத்தம் எங்கேயோ வீட்டில் நம்ம வீட்டில் நடந்த எப்பயோ நடந்த ஒரு சண்டை சின்ன வயசில் யாரோ போட்ட நம்ம தம்பிக்கு நம்மளுக்கான ஒரு சின்ன மனசு வருத்தம் என்னென்னமோ வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா கரெக்டாக பெரிய மெட்டஸ்மெண்ட் இன்னும் எக்ஸ்பீரியன்ஸானவங்க கூட சொல்லலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அது வந்து எப்படி எந்த மாதிரி வரும்னா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னே நடந்துச்சு இல்லையா அது லேட்டாக வரும் அந்த தாட்டு அதுக்கு முன்னாடி உள்ளது எல்லாமே அடுக்குகளில் கடந்து 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 வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி உள்ளது எல்லாமே அடுக்குகளில் கடந்து 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 வந்துகிட்டே இருக்கும் அது வந்து வார்த்தையிலே சொல்ல முடியாது அதை நோக்கி நீங்கள் வந்து நடந்து போகிறது தான் அதுக்கு முன்னாடி உள்ளது எல்லாமே அடுக்குகளில் கடந்து 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 வந்துகிட்டே இருக்கும் அது வந்து வார்த்தையிலே சொல்ல முடியாது அதை நோக்கி நீங்கள் வந்து அதை பேஸ் பண்ணுறது தான் தைரியம் அது வந்து சிங்கத்துக்கு முன்னாடி நிற்கிற மாதிரி அது மிகப்பெரிய ரவுடி ஒருத்தன் என்னென்னா அவனுக்கு முன்னாடி நம்ம நிற்கிறதா இருந்தால் தைரியம் கிடையாது அவனுக்கு முன்னாடி நம்ம நிற்கிறதா இருந்தால் தைரியம் கிடையாது உண்மையான தைரியங்கிறது நம்மளே நம்ம பேஸ் பண்ணி நிற்கிற மாதிரி அது மிகப்பெரிய ரவுடி ஒருத்தன் என்னென்னா அவனுக்கு முன்னாடி நம்ம நிற்கிறதெல்லாம் தைரியம் கிடையாது உண்மையான தைரியங்கிறது நம்மளே நம்ம பேஸ் பண்ணுற மாதிரியான தைரியம் இருக்குல்ல அதுதான் தைரியம் அதுக்கு பயமாக கூட இருக்கும் நமக்குள்ளே அந்த இவ்வளோ வருது நமக்குள்ளே தான் வருது அதுக்காக யோசிக்கவே தேவையில்லை நீங்கள் கண்ணை மூடி உட்காந்தா அவ்வளோ வரும் மாஸ்டருடைய ஒத்துழைப்பு அதில் இருக்கும் அவங்க சொன்ன மாதிரி பேர் அற்புதமான பிரணாகுதி டிரான்ஸ்மிஷன் அவங்க சொல்கிறாங்கல்ல அதை நம்ம லாலாஜி மகராஜ் எதோ காலத்தில் இருந்த பல நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி இருந்ததை இப்போ கேப்சர் பண்ணி நம்மளுக்காக அதை வந்து கொடுக்குறாங்க அது மூலமாக அது வந்து சின்னதாக ஒரு ஆயில் தடவுன மாதிரி நம்மளுடைய கடினமான அந்த மெட்டேஷனுடைய அந்த தன்மையை ஈஸியாக்கிடும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த ஒரு கணம் உங்களுக்கு தாட் இல்லாமல் இருக்கிறதுங்கிறது அஞ்சு மணி நேரம் தூக்க சம்மந்த மாதிரி இருக்கும் நான் அதை நூறு பர்சன்ட் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஷூட்டிங் எந்த சூழ்நிலையும் நீங்கள் எப்படி சார் மெட்டேஷன் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்பாங்க நான் வந்து ஷூட்டிங் போயிட்டுருக்கோம் அந்த கேப்பில் கூட போய்ட்டு சின்னதாக க்ளீனிங் பண்ணிடுவேன் அதே மாதிரி வந்து மேக்ஸிமம் நான் ஒரு ஜாயின் பண்ண அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் காலையில் தான் பண்ணணும்னா ஒருவேளை பண்ண முடியல நைட் ஷூட்டிங் போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ஏர்லி மார்னிங் பண்ண முடியல ஈவினிங் நல்ல ஒரு டயத்தில் பண்ணிடுவேன் எப்படியோ மெட்டஸ் பண்ணாமல் நான் இருந்ததே இல்லை அப்படி இருந்ததுனால மட்டும்தான் இந்த காலத்தில் என்னென்னா ஒரு சின்ன தோல்வியும் தாங்க முடியல பெரிய வெற்றியும் தாங்க முடியல பெரிய அப்செட் ஆகிறாங்க நிறைய நம்ம கண்ணில் பார்க்குறோம் நிறைய வந்து தப்பான முடிவுகளுக்கெல்லாம் நிறைய பேர் போகிறாங்க நான் இதில் ரெண்டையும் பார்த்துருக்கேன் இந்த சின்ன வயசில் சின்ன வயசுனா ஒத்துப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவு இப்படி சொல்லி பழகிடுச்சு அப்படியே வந்து எனக்கு ஐம்பது வயசு ஆகிடுச்சு இங்கே வந்து இருபது வருஷம் ஆச்சு அதன
இது என்ன அந்த டேஸ்ட்னால் என்னன்னு ஃபீல் பண்ணணும்னா நைன்ட்டி டேஸ் கன்னியூ பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க சிஸ்டத்தில் குறையே இருக்காது நீங்கள் அப்படி ஏதாவது இவங்க சொன்னதுலேருந்து ஏதாவது ஒரு டேக்கில் என்னை மிஸ் பண்ணியிருந்தால் கூட அதில் தான் குறைபாடு இருக்குமே ஒழிய இதில் எந்த குறைபாடு இல்லை அதை நீங்கள் ஃபீல் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு மூணு சிட்டிங் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து மெட்டிசன் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்களே அதை வந்து மனசோடு உணர்வீங்க உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்லாம் சொல்ல மாட்டேன் இதை இந்த பேர் அற்புதத்தை நீங்களும் உணர்கிறதுக்கு மாசுடைய அருளும் அன்பும் உங்களுக்கு இருக்கணும்னு சொல்லி நான் உங்களை வந்து வேண்டிக்கிறேன் இங்கே வந்தால் எல்லாருக்குமே மீண்டும் ஒரு வாழ்த்துக்கள் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐ ஹவ் பின் மெடிடேஷன் ஃபார் எயிட் மந்த்ஸ் ஓன்லி பட் ஐ ஃபீல் வெரி கிரேட் சேஞ்சஸ் ஐ பிகம் காமா Uh, my brain become a uh, brighter this system is very good i think uh, you have to try it uh, it's very good really in our practice of heartfulness we have uh, four uh, techniques first is uh, relaxation it's uh, prepare um, us uh, for a good meditation uh, every morning we uh, do uh, meditation we come into our heart and uh, uh, that's all and we uh, sit in next this next technique is uh, cleaning it's the most important technique that uh, can um, uh, delete all our uh, bad things uh, from our back third technique is a uh, Uh, the fourth technique is a prayer every evening we we pray uh, to the source and connect with it uh, in russia we have um, centers in every big cities and um, a lot of people have uh, uh, stress in their life and the uh, system of heartfulness is a good solution to decide these problems and if you want to change your life uh, you can uh, get to website of heartfulness it's uh, www.heartfulness.org evlo varshama ma'am ninga indha meditation eduthu indha heartfulness meditation vandu naan vandu 2006 la vandu join panna or december 2006 la join panna 12 years of practice panniterukken indha practice panniterukken ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு வில் பவர் கிடச்சிருக்கு மைண்டில் ஒரு காம்னஸ் மைண்ட் எப்பயுமே காமாக இருந்தாலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஐடியாஸ் க்ரியேட் ஆகும் ஃபோக்கஸிங் கான்சன்ட்ரேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகும் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா வில் பவர் அண்ட் எதையும் ஃபேஸ் பண்ணுற அக்செப்டன்ஸ் டெவலப் ஆச்சு டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் நான் ட்ரைனர் ஆகினேன் இதில் வந்துட்டு எல்லாேருக்கும் போய் காலேஜ் ஸ்கூல்ஸ்லாம் போய்ட்டு நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு ட்ரைனர் ஆகினேன் 2017, தௌசண்ட் செவன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு எக்ஸ்பர்ட் ஆகிட்டாங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஸோ இந்த சிஸ்டத்தில் நான் இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கனால எனக்கு அந்த அக்செப்டன்ஸ் எதையும் ஈஸியாக எடுத்துக்கிற ஒரு மனோபாவம் க்ரியேட் ஆச்சு அது எனக்கு என்ன சொல்ல போனால் இந்த மெடிடேஷன் இல்லைன்னா இந்த சிஸ்டத்தில் இல்லைனா நான் இந்த மாதிரி பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் இவ்வளோ ஹாப்பியாக சியர்ஃபுல் அக்செப்டன்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்காது ஆக்சுவலி இந்த ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் மெடிடேஷனில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு டூல் இருக்குங்க சார் மார்னிங் பண்ணுற மெடிடேஷன் ஈவினிங் வந்துட்டு சுத்திகரிப்புன்னு ஒரு பயிற்சி க்ளீனிங் ப்ராசஸ் நைட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரேயர்னு சொல்லிட்டு ஒரு அஃபர்மேஷன் சஜஷன் நம்மளோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்டை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு நைட் ப்ரேயர் இது மெயினாக மூணு டூல் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு பண்ணுறது இது தவிர்த்து நிறைய யோகா அதெல்லாம் வந்துட்டு தனியாக ட்ரைனர் இருக்கிறாங்க அதையும் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்காங்க இந்த ப்ராக்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணு டூலையும் யூஸ் பண்ணி பண்ணாலே வந்துட்டு நிறைய உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் நடக்கும் இந்த ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் கண்டினியூவாக இந்த ப்ராக்டிஸை பண்ணால் இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு அந்த காம் காம்னஸ் கிடைக்கும் மைண்டில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்து இந்த மிஷினில் ஜாயின் பண்ணேன் நீங்கள் டுவெல் இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு தேர்ட்டின்த் இயர் ரன்னிங் அதாவது வாழ்க்கையில் வந்து மிகப்பெரிய டிப்ரெஷனில் இருந்தேன்னு வச்சுங்களேன் என்னோடய சகோதரி வந்து திடீர் மரணம் அதுலேருந்து என்னால் வெளியே வரவே முடியலன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கிட்ட நான் ஒரு தூக்கமே இல்லாத ஒரு நிலையில் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அவரோட அதாவது குருநாதரோட இதுன்னு வச்சுங்களேன் கிரேஸ் கடவுளோட இது கிடச்சிது அந்த தியான மார்க்க ஸ்டா தொடங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நான் வாழ்க்கையில் தூங்கவே ஆரம்பித்தேன் இது சத்தியமான வார்த்தை நான் என்ன ஒரு மிளாக்கில் இங்கே வந்தேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் பேஷண்ட் ஒருத்தர் ஆக்சுவலாக இங்கே அவரும் மன பக்கத்தில் இருக்கார் அவர் வந்து நிறைய டாக்டர்ஸ்லாம் போய் பார்த்துருக்காரு எங்கேயுமே அவரை காப்பாற்ற முடியாது சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஃபைனலாக வந்து இங்கே இருக்கிற ஒரு அபியாசி வந்து அவர்கிட்ட நீங்கள் வந்து ஆஷ்ரூம் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது சரி ஓகே நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ட்ரை பண்ணாங்க ட்ரை பண்ணால் இப்போ அதே டாக்டர்கிட்ட அவர்கிட்ட போய் பார்த்து செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளமே இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லி ஒரு மிளாக்கில் இருந்திருக்கு 
ஸோ அதை நான் கேட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஒரு ஒரு பத்து பேர் கூட்டம் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு ஒரு ஜாப் வந்து ரொம்ப நாளாக கிடைக்காமல் இருந்துச்சு இப்போ அந்த ஜாப் வந்து நான் மெயின்டைன் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த ஜாப் கிடச்சிருக்கு ஸோ பண்ணலாம் நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் இதனால் முடியாத விஷயங்கள்லாம் கண்டிப்பாக நடக்கும் நம்ம எந்த விஷயங்கள்லாம் முடியாது எந்தெந்த விஷயங்கள்லாம் நம்மளால் நடக்காது அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ அந்த விஷயம்லாம் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஸோ இது பண்ணலாம் எல்லாருமே பண்ணலாம் நீங்களும் பண்ணலாம் உங்கள் ஃபேமிலி பண்ணலாம் குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே பண்ணலாம் இங்கே கடவுள் இருக்கிற வைப்ரேஷன் தான் எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணலாம் கூட்டுதான் பண்ணலாம் ஐ எம் ஏகஸ் மலிக் அண்ட் ஐ பிலாங் டு ஹரியானா அண்ட் ஐ பின் ப்ராக்டிசிங் ஹார்ட் ஃபுல்னஸ் சின்ஸ் லாஸ்ட் ஃபோர் இயர்ஸ் ஐ ஸ்டார்டட் இன் மை காலேஜ் ஐடி டெல்லி அண்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் ஐ வாஸ் ப்ராக்டிசிங் தேர் and after that i got started working here and then i got the opportunity of being in manapakkam and then i became more regular and my practice also became more intense and and i have felt in last two years a lot of changes coming in my life and it it's like very subtle the changes are after six months i realize so how much i have changed and it's all because of i think meditation and it's uh, not just about the uh, changes i i feel like lot of realizations about life and personal things and and very uh, deep deep things understanding of some some aspects of life that i have <laughs> come to know from the meditation the heartfulness i mean pen meditation session ku aithar naan mudhamba mudhamba mudhalaga or meditation vagupile pangirpadu மகிழ்ச்சியை தந்தது இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேல் எல்லோரும் இரநூறு பேர் மிகவும் அமைதியாக இந்த பயிற்சியில் பங்கேற்றது சிறப்பாக இருந்தது மெடிடேஷன் பயிற்சி நடக்கும்போது உறங்கிவிட்டது போன்ற ஒரு எண்ணம் தோன்றியது மைண்டுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் இருந்த மாதிரி தோன்றியது